ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்தே வ்ளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன் மார்னிங்னோடனே ஏர்லி மார்னிங்கெல்லாம் இல்லை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்து அதுக்கப்புறம் வ்ளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி தேர்ஸ்டே லாஸ்ட் ரெண்டு நாளாட்டு நான் வ்ளாக் எடுக்கலை லாஸ்ட் அவங்ககிட்ட போட்டேன்ல அந்த வ்ளாகுக்கு அப்புறம் நான் ஃப்ரீயாக இருந்துட்டேன் எத் எந்த வ்ளாக்ஸுமே எடுக்கலை வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்கலை கொஞ்சம் வீட்டில் வந்து துணி எல்லாம் அதிகமாகிடுச்சா ஸோ அதெல்லாம் துவச்சி காய போட்டு அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி வந்து வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னைலேருந்து டெய்லி ரெகுலராகட்டு வ்ளாக் எடுக்கணும்னு காலையிலே என்ன பண்ணேன்னா ரெசிபி சேனல் லிட்ரலி ஒரு ஒன் மந்த் ஆட்டே வந்து ஒன்றுமே ஷேர் பண்ணல அதனால் இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து கோதுமை தோசை தான் பண்ணேன் அதை வந்து ரெசிபி சேனலுக்கு வந்து கிறிஸ்பி கோதுமை தோசை என்னோடய ரெசிபி சேனலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் இப்போ ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் கோதுமை தோசை கண்டிப்பாக நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் பண்ணனா அதனால் ரெசிபி சேனலுக்கு வீடியோ எடுக்கவே இல்லை அதனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டேன் அநேகமாக நீங்கள் வந்து நேற்று பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ ரெசிபி சேனலில் போட்டிருப்பேன் நான் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி தான் நான் போட போகிறேன் ஆனால் பட் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும் ஸோ ரெசிபி சேனலில் வந்து அதை போட்டுருவேன் அது இன்றைக்கி ஒன்றும் க்ளியராக முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா இனி ரெசிபி சேனலுக்கு வந்து நாளைக்கு போல் ரெண்டு ரெசிபி கிட்ட ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இல்லை இன்னையிலேருந்து டெய் டெய்லி வ்ளாக்ஸ் உங்களுக்கு போட ஆரம்பித்தாச்சு அது நடந்துச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு ரெசிபி சேனல் ஷூட் பண்ணேன் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்ல அந்த ஹூப் மாதிரி ஒன்று வச்சு ஹேங்கிங் பிளான்ஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் தெரியுமா அது வந்து அந்த ஹேங்கிங் பிளான்லாம் நான் எடுத்துகிட்டேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அதில் வந்து மண் வடிஞ்சு இந்த லான் ஃபுல்லாக ஸ்பாயில் ஆகும் அப்படின்னு அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த சதீஷ் வந்து அதில் இந்த டெரோகோட்டோவில் தொங்குற மாதிரிலாம் கிடைக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது மணி மாதிரி தொங்க போடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஜூட் காட்டேஜ்னு ஒரு கடை இருக்குது நான் என்னோடய ஓல்டு பிளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து அந்த கடைக்கு போக போகிறோம் நானும் சதீஷம் போய் இந்த ஹூக்கில் ஏதாவது தொங்குறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும் ஓகே பட் மணி பிளான்ட்டை பாருங்கள் ரெண்டு மணி பிளான்ட் அழகாக வளர்ந்துருக்கு ஒன்று இப்படி போகுது பெரிய விளையாட்டு இந்த லீஃபோட டெக்ஸ்டர் வந்து ஒரு மாதிரி மல்டி கலராக இருக்கும் இந்த சைடு எப்படி இது வந்துச்சுனே தெரியல அநேகமாக இங்கே வச்சுருந்த பிளான்ட்டோட வேறு தான் அப்படி போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வேறு எப்படி இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் இது ஏதோ செவுத்தில் பிடிச்சி வளர்கிற மாதிரி இருக்குது பட் அந்த வேறு அந்த சைடோடு கீழே இறங்கியிருக்கு பட் இது வந்து பிளெயின் க்ரீன் இதுவும் பெரிய லீஃபாக வந்து போயிருக்கு என்னோட பிளான் வந்து இந்த சைடும் இதை படர்த்தி விடணும் இந்த சைடும் இதை படர்த்தி விடணும் அதுதான் என்னோட பிளான் அதுக்கப்புறம் லானோட அப்டேட் நாகர்கோயிலில் பயங்கர மழை லாஸ்ட் ஒரு டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகிட்டு மழை பட் இந்த லான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே தாக்கு பிடிச்சி சூப்பராக இருக்குது அதனால் வந்து நான் ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்ல இதை போட்டுட்டு இதோட அப்டேட் வந்து மழையெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு நான் த தண்ணி உள்ளே இழுக்காமல் ஆகிடும் அந்த அதனால தான் உங்கள் கூட இதோட அப்டேட் ஷேர் பண்ணலை பட் இது வந்து மழை பெய்யுது தண்ணி அடியிலே லான் கீழே ஓட்டம் இருக்குது பட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இப்படி நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் லான் வந்து இந்த மாதிரி மொ சிமெண்ட்டு தரையில் போடுறத விட மண்ணில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட்டு தரையில் போட்டிங்கன்னா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரெயின் ஆகாது ஏன்னா வந்து சிமெண்டில் த இதில் லான் போட்டால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் தண்ணி வடியாது அப்போ வந்து இதுக்கு இதுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா புழுவெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் ரிவ்யூஸ் படித்த வரைக்கும் அந்த வெட்னஸ்னால் நமக்கு யூஸ்வலாகவே நம்ம ஏதாவது ஒரு மேட்டு போட்டிருக்கோம் தண்ணி வந்து ஒழுங்காக காயல் என்ன அடியில் புழு வரும் தெரியுமா ஸோ அது வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் மண்ணில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை மண் அவ்வளோ தண்ணியுமே எவ்வளோ தண்ணி இருந்தாலுமே இழுத்துரும் ட்ரையாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் லைட்டாக வெயில் வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த லான் வந்து ட்ரை ஆயிரும் நான் வந்து எங்கள் இதில் வந்து இதுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து மரங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதனால் இலை வந்து அதிகமாக விழும் நான் டெய்லி வந்து தூத்துருவேன் லானை வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வாரியில் வச்சோ அந்த ப்ரஷ் வச்சோ தூத்துருவேன் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது
அது வரைக்கும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் வந்து மண்ணில் போடுறது அந்த நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அது தான் நீங்கள் மண்ணில் வந்து ஆர்ட் ரியல் லான் போடுறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லான் மண்ணில் போடுறது பெஸ்ட்டு ஏன்னா ரியல் லான்னால் தண்ணி விடணும் வேஸ்ட்டாக தண்ணி போகும் பெஸ்ட் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் லான் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு இது நாங்கள் யார்கிட்ட பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாகர்கோயிலில் வந்து நாஞ்சில் நர்சரி இருக்குல்ல நாஞ்சில் நர்சரி தானே ஆமாம் நாஞ்சில் நர்சரியில் வந்து இதை வந்து நாங்கள் பண்ணோம் இவங்க அவங்க தான் எங்களுக்கு வந்து இதை போட்டு கொடுத்தாங்க ஓகே இது வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கு தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பட் எனக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னென்னா நம்ம ஈவினிங் டைமில் உட்காடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப வசதியாக இருக்குது சரியா ஸோ இதுதான் லானோட அப்டேட் இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் நான் வந்து இங்கே போக போகிறேன் கடைக்கு போக போகிறேன் கடைக்கு லஞ்சு முடிச்சுட்டு போக போகிறோம் போகும்போது நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பின்னாடி கார்டனோட அப்டேட்டையும் கொடுத்துட்றேன் கார்டன் வந்து நான் ஒன்றுமே வந்து கவனிக்கல இங்கே மழை எல்லாம் பெஞ்சதுனால எவ்வளோ பாவக்காய் வளர்ந்துருக்குவாங்க பாவக்காவை தான் அவங்கள்ட்ட காணிச்சிட்டே இருக்கேன் காயுமே நல்லா பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் காய் வெட்டணும் ஏன்னா நிறைய காய் வந்திருக்கு அதை பறைக்கணும் இங்கே அவரைக்காவும் சூப்பராக அங்கே வளர்ந்துட்டு போகுது மற்றபடி இந்த இந்த இடத்துலலாம் நான் ஒன்றுமே இன்னும் போடலை ஏன்னா எனக்கு அனுஷா கல்யாணம் அதனாலலாம் டைம் இல்லை நான் ஒன்றுமே போடலை ஆனால் வந்து இங்கே நாஞ்சில் நர்சரியில் தான் கொடுக்கணுன்னு இருக்கோம் என்னென்னா இந்த மண் கலவை அவங்க ரெடி பண்ணி உரம்லாம் போட்டுட்டு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து போடணுன்னு இருக்கேன் மற்றபடி அந்த சைடில் கீரை மட்டும் கிடக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை துளசி அங்கங்கே வளர்ந்துருக்கு அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இனி ஸ்கூல் ஆரம்பித்து எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சோன்னு பண்ணணுன்னு இருக்கேன் இந்த ஸ்னேக் பிளான்ட் மட்டும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இதையும் அதையும் ஏன்னா அது ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்கு அதனால் ரெண்டுத்தையும் கொண்டு போய் வீட்டுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் இதுதான் அப்டேட் கார்டன் அப்டேட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் அண்ட் நான் போட்டிருக்க இந்த டாப் வந்து ஒரு இந்த டிஷர்ட் மாதிரி உள்ளது இது நான் வந்து வெஸ்ட்டு சைடில் வந்து வாங்கியிருந்தேன் ஆமாம் வெஸ்ட்டில் ஜியா கர்வ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு நான் எங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹேண்டில் இருக்குது தெரியுமா அந்த ஹேண்டிலுக்கு வந்து ஒரு வேண்டாத்த வேலை இருக்குது எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் பிடிச்சி கிழிச்சிரும் அதே மாதிரி என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்னோடய இந்த டாப் இன்றைக்கி தான் நான் போட்டேன் தெரியுதா கிழிச்சிருச்சு புது டாப்பு இன்றைக்கி தான் வந்து எடுத்து போட்டேன் இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நினச்சேன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது காட்டன் கூட ஸோ வீட்டில் கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுட்டு இருக்கலான்னு கிழிச்சிருச்சு எது தெரியுமா இந்த இது இந்த ஹேண்டு ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு நீங்கள் மாடலாக கிச்சன் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஹேண்டில் உள்ளாடி பில்ட் ஆகி வரும் தெரியுமா அது வந்து வைங்க இந்த மாதிரி வெளியே நின்றுட்டு இருக்குன்னு வந்து தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக கிழிச்சிரும் அதனால் இந்த ஹேண்டில் வந்து சில கபோர்டில் உள்ள பில்ட் ஆகி வரும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிடுங்க அப்படி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து நான் மீன் குழம்பு எப்படி வைப்பேன்னு கேட்டிருக்கீங்க எனக்கே ஆக்சுவலி போர் அடிக்குது ஏன்னா நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குவிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் இந்த மண் சட்டியில் முருங்கக்காய் மாங்காய் இந்த ரெண்டும் இருக்குது அதில் மஞ்சள் பொடியும் போட்டாச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டேன் இதை வந்து ஒரு நம்ம அரப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கத்திரிக்காய் இதில் போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரு பாதி முறி தேங்காய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண போகிறேன் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இந்த தேங்காவை மட்டும் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மற்றபடி இதில் வந்து கொத்தமல்லி பொடியும் மிளகா பொடியும் ஆட் பண்ணணும் சில்லி பவுடரும் அது நான் டேரெக்டாக பொடியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் பட் யூஸ்வலாக நான் சம்டைம்ஸ் வந்து இதில் வர மிளகா கொத்தமல்லி போட்டு கூட அரைச்சிப்பேன் பட் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே பொடியாக போட போகிறேன் அதனால் தேங்காவை மட்டும் ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பண்ண போகிற மீன் குழம்பு வந்து சால மீன் குழம்பு ஸோ இந்த சால மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே சால மீனை க்ளீன் பண்ணும்போது தலை அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி வைங்க இதை வந்து மூடி வச்சுருங்க இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு இப்போ வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இங்கே வந்து மஞ்சள் பொடி உப்பு போட்டு வேக வச்சாச்சா இதில் வந்து புளி தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஓகே ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழ சைஸ் புளி தண்ணியும் மூணு டேபிள்
இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து வெறும் தேங்காய் தான் ஏன்னா நம்ம பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு தேங்காவை ஆட் பண்ணி தண்ணியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ தண்ணி விடணும் அப்படின்னு அதை வெள்ளம் விட்டுட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே தேங்காய் ஆட் பண்ணி உப்பு புளி காரம் எல்லாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் சால மீனை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் சால மீன் ஆக்சுவலி ரொம்ப டெலிக்கட்டான ஃபிஷ்ஷு இது வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் குக் பண்ண வேண்டாம் மீன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிண்டி கொடுக்காதீங்க மீன் ஆட் பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இல்லைன்னா மீன் வந்து பொடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக வந்து கருவேப்பிள்ளையும் இது கருவேப்பிள்ளையும் தேங்காய் எண்ணெயும் அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் எப்போவுமே ஃபிஷ் கழுவுனோன்னே சோப்பு போட்டு இந்த திண்டு சிங்கு எல்லாத்தையுமே கழுவிங்க ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன் சிக்கன் நான்வெஜ் ஏதாவது கழுவும் போது நீட்டாக கழுவிடுங்க ஏன்னா வந்து இல்லைன்னா இந்த இன்னும் இப்போ ஈச்சம் வந்துருக்கு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கழுவ டிலே ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் நான் எப்போவுமே ஃபுல்லாக நீட்டாக சோப்பு போட்டு கழுவிடுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கிச்சன் சிங்க்கு ஃபுல்லாக க்ளீன் இந்த திண்டு ஃபுல்லாக வைப் டவுன் பண்ணியாச்சு நல்ல சோப்பு போட்டு இந்த இதை வந்து நீங்கள் எப்பவும் நான்வெஜ் வந்து வாஷ் பண்ணும்போது மறக்காமல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆக்சுவலி அதனால் இதை மறக்காமல் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து லஞ்சுக்கு ரைஸ் வச்சாச்சு நான் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் கீரை தவறணும் மீன் குழம்பு ஓகே சிம்பிளான லஞ்சு தான் ஸோ லஞ்சை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்து வெளியே போக போகிறேன் லைக் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை ஜூட் காட்டேஜ் போகணும்னா அது போக போகிறேன் நேற்று நைட்டு வந்து உர ஊற்றின தயிர் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் தயிர் வந்து இந்த மாதிரி நான் டில் பண்ணும்போது திக்காக செட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக செட் ஆகிருக்குன்னு இப்படி எடுத்தால் கூட விழ மாட்டேங்குது ஹோம்மேட் தயிர் பசும்பாலில் உர ஊற்றுனது இங்கே பாருங்கள் அப்படி அல்வா துண்டு மாதிரி வருது செம்ம எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் தயிரில் வந்து சுகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே இது இந்த ரெசிபி நான் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெசிப்பியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு தயிர் வந்து உர ஊற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு ஒரு ரெசிபி கிடையாது அந்த பாலோட இது தான் நான் வந்து உர ஊற்றுன தயிர் பார்த்திங்கன்னா பசும்பால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம கெட்டியான தயிர் உண்டு இல்லை நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற தயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதை ஊற்றிட்டு லியூ குவாமாக இருக்கணும் வெது வெதுப்பான பால் சொல்லுவோம்ல அதை வந்து ஒரு ஹைட்லேருந்து போர் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் தயிரை வந்து பவுலில் போட்டுட்டு ஹைட்லேருந்து வெது வெதுப்பான பாலை போர் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணிக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இப்படி வச்சோம்னா அது மூங்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டான செட்ட கேர்டு வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளம்பியாச்சு அதுக்கடையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஆர்ட் அமிகோஸ் அப்படின்னு ஸோ அவங்களோட இது வந்து இது ஆர்ட் அமிகோஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து எனக்கு வந்து அவங்க ஹேண்ட்மேட் இது ஆக்சுவலி என்னன்னு தெரியல ரசன் நினைக்கிறேன் ஹேண்ட்மேட் கிளாக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க கீழே வந்து ஷெல்ஸ் வச்சு அந்த சாண்டு அதெல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பின்னாடி பேட்ரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் போஸ்டர் வந்து ரெண்டு போஸ்டர் ஹேண்ட்மேட் போஸ்டர் ஆகிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க ரியல் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் 
ஒரு சர்விங் ட்ரே இதுவும் வந்து அந்த மாடர்ன் இது மாதிரி வரும்ல அழகாக இருக்குல்ல ஸோ இவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து ஆர்ட் அமிகோஸ் தேங்க்யூ எனக்கு டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நானும் ரெடி ஆயாச்சு ஸோ இப்போ வந்து எங்கெல்லாம் போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூட் காட்டேஜ் அங்கே போயிட்டு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் ரிலையன்ஸ் மாலுக்கும் போகணும் ரிலையன்ஸ் மாலுக்கு போயிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு திங்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு க்ரோசரிஸ் தான் பேசிக்கான அந்த ரவை அதெல்லாமே இல்லை ஸோ அதுவும் வாங்கிட்டு வர போகிறோம் ஸோ அங்கே போகும்போது நான் உங்களுக்கு ப்ளாக் எடுக்கிறேன் சதீஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுங்க இந்த கிளாக்கை வந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எதில் வைக்கலாம் உறவு பார்த்துக்கலாம் வச்சுட்டோம் டைம் ஆயாச்சு சதீஷ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கார் அந்த பிளாக் கலர் கார் தான் தார் ஆனா எனக்கு வந்து அது ஜீப்பு மாதிரிதான் இருக்கு என்ன தான் என்ன இருந்துச்சுல இதே மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த என்ன சொல்ல அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் என்ன இருக்குல்ல இந்த டைப்லயாவது இருக்கும் லுக்கு செடான் டைப் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா அது என்ன பேரன் எனக்கு சொல்ல தெரியல அது மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து எங்கே போகாது ரிலையன்ஸு போ இந்த ஊர்லேயே ஒரு கொஞ்சம் கலெக்ஷன் இருந்தது அதில் தான் ஜூஸ் காட்டி ஜீ பூட்டிட்டாங்க ஆனால் நிறைய பேர் வேற எங்கேயாவது ஓப்பன் பண்ணுவாங்களா இந்த இடத்த விரிக்க போகிறாங்களோ அந்த இடத்துல ஏதாவது பில்டிங் வச்சுருப்பாங்க ரைஸ் ஃப்ளாரும் அரிசி மாவும் ரவையும் எடுக்கும் லேடிஸ் பிக்கர் வத்தல் 
மாங்காய் வத்தல் ஆனியன் வடாம் இருக்கு இருக்கு அழகா இருக்குல்ல அடம் மாங்கா இருக்கு 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 நானே போட்டது ஒரு கண்டெய்னர் நிறைய இருக்கு அன்னைக்கு <laughs> 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 தனியாடுவோம்ல <laughs> ஒரு பாக்ஸில் தேர்ட்டி டூ பாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அதுக்கப்புறம் மேனேஸ் எக்லெஸ் மேனேஸ் அரிசி மாவு ரவை அதுக்கப்புறம் இந்த பிராண்ட் இப்போ புதுசாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு இந்த ரைஸ் கேக் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ரைஸ் கேக் இல்லை இது நான் ரைஸ் கேக் ரைஸ் கேக்குன்னு ரைஸ் கேக் ரைஸ் கேக்குன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இது ஆக்சுவலி ரைஸ் கிராக்கர் இதுவும் வந்து இந்த ஓரியன் பிராண்டு தான் கொரியன் இது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணுங்கள் செம்ம டேஸ்ட் என்னோடய ஃபேவரெட்டு ஸோ அதனால் லாஸ்ட் டைம் ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் இந்த வாட்டி டூ பேக்கெட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதே பிராண்ட்லேயே சாக்கோ பை ஸ்ட்ராபெரி ஃபில்லிங் வச்சது ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் சாக்கோ பை பிரெட்டு தோசா பேட்டர் அதுக்கப்புறம் சீஸ் பால்ஸ் இது வந்து ஒரு பேக்கெட் வந்து சும்மா இது வந்து மேக்ஸுக்கு வந்து பெடிகிரி கிரேவி இதுவும் மக மக்கிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சீஸ் லிங்க்ஸு இது சதீஷோட ஃபேவரட் பிஸ்கெட் கராச்சி பிஸ்கெட் ப்ரில்லு ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து என்ன சொல்ல இந்த ப்ரில் பிராண்ட் இல்லாமல் வேறு பிராண்ட் உண்டு தெரியுமா அந்த லோ அதாவது என்ன சொல்ல பெரிய பிராண்ட் இல்லாமல் இதே மாதிரி வேறு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரில்லு விம்மு அதோட குவாலிட்டி வந்து அந்த நுரை வந்து நல்லா வருது மற்ற இது எல்லாத்தையும் விட அதுக்கப்புறம் பட்டர் பேசன் லட்டு வாங்கினேன் இது பார்த்தேன் டேஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதனால் வாங்கினேன் இது வந்து லிரில் பாடி வாஷு அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் மின்ட்டு ஆனியன் குக்கும்பர் மாம்பழம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சுகரு இது வந்து இந்த எக்ஸோ பார் இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள குட்டி ஷாப்பிங் ஹால் ஓகே குட்டி நல்லா இருக்கா ஸோ ஷாப்பிங் எல்லாமே முடித்து எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஏதாவது ரெசிபி செய்யலான்னு இருந்தேனா எனக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சு நே நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தோசை தான் நீ அன்னைக்கு செஞ்ச கீனுவா அடை தோசை மாவு இருக்குல்ல அது இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலர் தோசை இருக்குது மத்தியானம் செஞ்ச ரைஸ் மீன் குழம்பு இருக்குது அதனால் அதுதான் இந்த டைமில் வந்து 
vlog mudikalam nenachena appo vandu nareye per vandu constant ah nareye questions vandu inda kalyana thodi ketite irundinga so adanal or clear up madiri pannidalam pannittu adukapra vlog mudichiralam appdin irukken ippo inda video mudichittu na vandu nai kaalaila panna godum dosa video edit panni publish panniruven ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் அதை போய் செக் பண்ணுங்கள் என்னோடய ரெசிபி சேனலில் யம்மி டம்மி ஆர்த்தி ரெசிபிஸ் ஓகே அதுதான் என்னோடய ரெசிபி சேனல் ஒன் மந்த்தாக ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருந்துச்சு பட் இனிமேல் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நான் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸ் போடுவேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அனுஷா மேரேஜில் அவங்க அத்தையும் மைனியும் வரலையான்னு கேட்டீங்க வந்திருந்தாங்க வீடியோவில் வந்து இதாகல அடுத்து அனுஷா வந்து பெங்களூர் போயிடுவாளான்னு கேட்டீங்க லைக் அனுஷாவோட அத்தை வீடு அவங்க வீ மாப்பிள்ள வீடு வந்து பெங்களூர்லையான்னு கேட்டிங்க அவங்க வந்து செட்டில்டு எல்லாமே பெங்களூர் தான் அதனால் அனுஷா இப்போ பெங்களூரில் தான் இருக்கோம் இனி அனுஷாவுக்கு வீசா கிடச்ச உடனே யூஎஸ் வந்து போயிடுவான் ஹஸ்பண்ட் அவள் அனுஷாவோட ஹஸ்பண்ட் ராம் வந்து யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் அவங்களோட லைக் அவங்க மாப்பிள்ள சைடில் எல்லாமே செட்டில் ஆனது வந்து பெங்களூரில் தான் ஓகே அது அதுக்கப்புறம் நான் இருந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேரேஜோட எக்ஸ்பென்ஸ் என்னென்னு கேட்டீங்க அது வந்து கரெக்டாக எனக்கு வந்து லைக் அதை வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து சில்லற சில்லறையாக நிறைய போச்சா ஸோ இன்னும் அதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணல அதனால் வந்து அது என்னென்னு தெரியல பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் இல்லை நம்ம வந்து சில இது வந்து ஸ்ப்ளர்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் சிலது வந்து அவளோட ஜுவல்ஸு மற்ற காரியங்கள் சாரீஸு அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ எக் எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஒரு நிமிஷம் இருங்க நிறைய பேர் இந்த ரூம்லேருந்து நான் பேசும்போது ஃபேன் வந்து இறைச்சலாக இருக்குங்க நீங்கள் அதனால் ஃபேனை வந்து குறைச்சி வச்சுருக்கேன் அடுத்து அனுஷா ஹஸ்பண்ட் வீடு பெங்களூரா அதை கேட்டிங்க அம்மா மிஸ் ப அனுஷா மிஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டிங்க கண்டிப்பாக அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து அன்னைக்கு அனுஷாவை பெங்களூரில் விட்டுட்டு வந்தவொன்னே அம்மா வீட்டில் வந்து இருந்தேன் அப்போவே எனக்கு வந்து ரொம்ப லோன்லியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இல்லாட்டி அனுஷா வீட்டில் இருப்பா ஸோ அனுஷா வந்து அவ ஒரு புது லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணுவோம் அம்மாவும் மிஸ் பண்ணுவாங்க நான் மகா மகி அஞ்சனா எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுவோம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அது அப்படி பழகிடும் லைக் அவ வந்து இது நெக்ஸ்ட்டு அவளோட லைஃப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் ரைட் அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணலை லைக் ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் அவளுக்கு அடுத்து அம்மா தனியாக இருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்க அம்மாட்ட வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மாவுக்கு ரூம் வந்து செட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை ஸோ அம்மா இங்கே வந்து தங்க தங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே தான் வந்து இருக்கணும்னு ஆனால் அம்மா வந்து அம்மாவோட டிசிஷன் தான் அம்மா இப்போ ஜாபுக்கு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து அவங்க ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப பக்கம் பட் அம்மா முக்கால்வாசி நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அஞ்சனா வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் நான் அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ அம்மா வந்து தனியாக இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இனி அம்மா வந்து எப்போ வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து அம்மாவோட டிசிஷன் தான் என் கூட வந்து இருக்கணும்னா இருப்பாள் அஞ்சனா கூட இருக்கணும்னா இருப்பாள் ஸோ அது வந்து டோட்டலி அம்மாவோட டிசிஷன் நாங்கள் அம்மா வந்து அப்படி தனியாகலாம் விட மாட்டோம் ஓகே அடுத்து அனுஷா வந்து யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாளான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் யூஎஸ் போயிட்டு அவள் அங்கே செட்டில் ஆனதுக்கு செட்டில் ஆகிட்டு கம்ஃபர்டலாக கம்ஃபர்டபுள் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அனுஷா அவளோட ப்ரீவியஸ் சேனல் மேபி மிஷா ஹார்ட் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கா அதை எடுத்து ரன் பண்ணுவாள் அப்படி இல்லைன்னா தனியாட்டு பிளாக் சேனல் மேபி அவ இஷ்டம் அவ திங்க் பண்ணி அதை கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாள் யூடியூப் சேனல் இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அஞ்சனாவோட ஹஸ்பண்ட் சுதனை ஆக்சுவலி ஹீ டிட் அ குட் ஃபோட்டோஷாட் ஃபோட்டோஷூட் அண்ட் மேரேஜ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஏன் மென்ஷன் பண்ணலான்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோடய வ்ளாகுக்கு வந்து மேரேஜ் மெஹந்தி அண்ட் ரிசப்ஷனை வந்து ப்ரீத்தியோட தம்பி ராகேஷ்ட்ட கொடுத்துருந்தேன் லைக் சுதன் சுதன் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ அவங்க சுதன் தான் வந்து அனுஷாவோட கல்யாண ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டது பட் நான் என்னோட கேமராவை வந்து என்னோட வ்ளாகிங் கேமராவை வந்து நான் வந்து ராகேஷ்கிட்ட கொடுத்து வீடியோ எடுத்தேன் அதனால நான் வந்து அவங்கள மென்ஷன் பண்ணேன் ஸோ அது ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்கீங்க அதனால இது பண்ணுறேன் 
மகாமகி எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அனுஷாவை விட்டுட்டு வரும்போதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கவலையாக தான் இருந்துச்சு நான் எதையுமே வ்ளாக் எடுக்கலை வீடியோ எதுவுமே எடுக்கலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு விட்டுட்டு வரும்போது பட் ஒரு சைடில் வந்து அவள் வந்து அவளை வந்து அவ்வளோ தூரம் நல்லா பார்த்துக்கிற ஹஸ்பண்ட் அத்தை மாமா எல்லா எல்லாரும் இருந்தாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட விட்டுட்டு வர்றோன்னு நினைக்கும்போது அந்த கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியல பட் அவளை தண்ணி அவங்க விட்டுட்டு வரும்போது அந்த ஃபீல் இருக்கும்ல நம்ம கூடயே இருந்தது இருந்த அனுஷா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து பொண்ணு மூத்த என்ன சொல்ல பொண்ணு மாதிரி எனக்கு அஞ்சனா ஃபஸ்ட்டு பொண்ணுனா இவள் செகண்ட் பொண்ணு ஸோ கடைசி தங்கச்சி வேற கல்யாணம் கல் கழிஞ்சு அவளை விட்டுட்டு வரும்போது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு மகா ரொம்ப அழுதா மகி அழுதா எல்லாருமே அழுதோம் பட் ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் ஏன்னா வந்து வீடியோ கால் இருக்குது பேசுகிறோம் அவ அவளோட நான் சொன்ன மாதிரி அவ அவளோட ஹாப்பி லைஃப் லைக் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டரை தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா அதனால கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் மகா மகி வந்து அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை எப்படியும் அனுஷா இந்த மந்த் எண்டில் வந்து இங்கே வந்துடுவா ஸோ அது ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து அவள் வருவா அப்படின்னு அடுத்து அனுஷாக்கோட ஹஸ்பண்ட் நேட்டிவ் பெங்களூரான்னு கேட்டிருக்கீங்க நிறைய பேர் அதான் நான் சொன்னேன்ல அவங்க நேட்டிவ் வந்து இங்கே தான் நாகர்கோயில் இங்கே தான் ஆனால் வந்து அவங்க எல்லாருமே செட்டில்டு வந்து பெங்களூர் லைக் ஜாப் எல்லாமே அங்கே தான் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோதான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் சில பேர் அனுஷாவோட மேரேஜ் டேட் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க அனுஷாவோட மேரேஜ் டேட் முடிஞ்சாச்சு ஏப்ரல் சிக்ஸ்த்து நீங்கள் லேட்டாக வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ஸோ ஓகே இதோடு இன்னைக்கு வீடியோவே முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வ்ளாகு இனி இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ரெசிபி சேனலில் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது செக் பண்ணல அப்படின்னா அண்ட் இந்த வீக்கெண்ட் நான் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது அம்மா கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோவும் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் வ்ளாகில் பபாய் குட் நைட்